这事如果弄明白了，我就没完。为了这事儿，我不但没有当上英雄，反倒被当成傻瓜。哎，这这事儿就是我的心结，弄明白，我当然不求饶了。你。哎哎哎，不是啊！真是他，你早就知道。当然。那他为什么不承认？因为你没证齐。其实蒲刚也想除掉李琦，不曾想让你抢了先。他教你背离此地，并拆除了那些装置。可是，什么？李清逃脱了。他是迫害红军家属的刽子手，是给日本兵提供轰炸目标的奸细。这么坏的人，岂能让他跑掉？是啊，这我知道。哎，你等会儿，等会儿，你把话给我说清楚啊！你坏了大事儿。一旦他没死，便会变本加厉的制造灾难，多少百姓会招摇，多少物资会被损坏，多少人会……你知道自己闯下多大的祸，招致什么骂名吗？我就是你，成事不足，败事有余，还公然炫耀自鸣得意。军法处不会对黎青的事善罢甘休的。一旦他们怀疑是共产党对黎青下了手，一定会顺藤摸瓜，找出共产党的下落，从而……不瞒你说，我是医学院青年社团的成员。南疆大学青年社团将你除名的决定，就是我提议的我老要一天，不多。哎呀，你要一天，我们送一天。你要胃口好，请随便吃。啥意思？都知道你寒山人，微不足双全。你能在我们这吃饭，是我们的福气，请你都还来不及嘞。忍。大名鼎鼎的齐宣这几条街，哪个不晓得你哦？请，请你慢用，请你慢用啊。三哥，好。师傅，哎，双哥，我打听到了，国语堂堂主之下，二排哥是春明，三排哥是杜虎。哎呀，这我都知道，可是最近又多了个五排。国语堂闲着还整个五排，谁呀、啊？姓蒲，叫蒲刚。这家伙我也打听了，他是城南四属蒲老先生的儿子。先说事，小波，昨晚我去城南找亲戚，蔡三哥见到哪个了？郑小兰，而且他还娶了城南女婿。赵南家就住南城，有什么奇怪的？奇怪的是
副纲也去了城南旅社。怎么回事啊？太远了，听不清楚。我认识他。我的鬼！小姐，我晓得，你晓得，哪个是内鬼，对不对啊？老大子，要去哪儿了？啊，哪个是内鬼？你啊，再跟宁可静解释一下，他是聪明人，总会信的。要不，我帮你去。哎，杨娟，这事儿。以后你就别再提了。为什么？英雄救美不被认可，这样不白干了吗？我干啥了？我啥都没干。你不是承认过了？我我那是开玩笑。我老子我就是范神经，龟儿子哈。你这么恼火干嘛嘛？你解释清楚，结束单相思状态。哎，哎。跟你说了，别再提这事。哎，老爸只请你去趟全银社。我不去。不去？这可是你自己说的啊。是我说的，你原话传给他。我去！哼。哎，他们老大找你，会不会是通风报信的事？大哥，你把兄弟们召集起来，有什么事儿？大哥，谁叫那块儿？三哥，大哥。三哥，赵南日啊，啊，现在赶快去南疆大学，让他千万别来这，快去。为啥？他自己知道，快去。哎，三哥。家法对我无效。第二，我要是当缩头乌龟逃跑了，那受罚的肯定是你啊！这对的你不公平。别在这瞎扯了，老子不想看你吃苦。这小猫扔出去，自己赶快走啊！观察完
是书生，这个呢，刑法可以从轻，把门牙剁指头，你任选啊！哎哎哎哎哎哎哎！别动动动！有没有轻点的？这个混账，他这么跟大哥说话？三郎，醒醒！哎，哎，说啊，哥，你看他这样，还用醒醒吗？按照咱们码头的规矩，惩罚叛逆。至少得让他听得懂、看得见、死得明白。咱还没说一二三，他这就晕过去了。要不咱等他醒过来。过码头有过码头的规矩，我们清音社另行一套。醒醒！谁是老板子？哎。林小姐，你这是唱的哪一出戏？我是来接人的。接人？你哪个？都什么年代了？群英社居然敢对无辜之人动用私刑，就不怕触犯公法吗？公法？哼！你看哈，你脚底下哈站的是哪个的地界？什么地界也要讲理。我实在不愿意跟群英社过不去，可要是心平气和讲不通，那就只好换个方式解决了。您给句痛快话，放不放？帮个忙，送他回家。哎，快上次去警署请愿的事儿，还没好好谢谢你呢，改天请你吃饭。那不不，该由我来请你。我想跟你说件事儿，你同意吗？你都还没说呢，我同意什么？哎，你你你有喜欢的男生吗？净帮了你，林可静。哎，他怎么知道我的事儿了？我给你到群英社，他就不对劲儿，思来想去，围绕着他试试。那他为啥会帮我呀？那你这就得问他。我谢谢他的。到第三十一回了，就是因为我们没有飞机，所以才饱受蹂躏。
炸死炸伤五百二十人，炸毁房屋七百余户，北门军用物资仓库被毁，二号码头军用船内遭到炸沉，凤凰山机场被破坏。出了题喽，老子不放了他！是。东大街，西都街，狗儿子非得，老子要把你们的脑袋拧下来！哎呀，这小子们，看老子不打死你！你，你，小子们，有本事你上来！看老子不把你打成司机，你个文鸡，你个司机！下面你看老子不把你打死！真的是，你你下来，有种你下来！二姐，来呀，出来！你俩说，多巴的女人怎么样？哥，大哥可以啊？怎么可以？老大对三哥仗义啊，为了我好，老幺也不含糊哦。为三哥？啊，老大啥时候花了血本？方哥，你忘了？前几天三哥进警署，要不是老大拿钱赎人，现在三哥恐怕还没出来呢。那钱不是老大出的，是你出的钱，是你真姐出的。你说什么？钱是以真出的，三哥，我我以为你知道具体什么情况。以真，你这是？我听说三郎出事儿了。哎呀，这个三郎啊，异想如梦，我这个做大哥了，也恼火。大哥，那您看，我们可不可以使点钱让他出来呢？哎，我晓得。有钱能使鬼推磨，但是我们去你这家底部，你是咋个办嘛？我就只有这些了，大哥，您看够吗？呀，三堂子，您怎么来了？你真在这？在在，我现在去通报。我自己去。李珍，三郎，你怎么来了？快走！哎，哎，喝点水。好。啊，谢谢。是有什么事儿吗？啊，那个钱的事儿，我才知道。谢了。不说这个，你想吃点什么？我去备饭。啊，不用，我待一会儿就走。啊，那我去找吧。哎，别，哎，别打扰他们二老，我也待不住。啊，这点虽然不够，但往后慢慢还。谢了。亲手交给市长，快快快快快快！哎呀，哎，我还没洗完呢。哎哎，啊，想反悔？反悔是贵了。你入我，老子立功了。嗯，我入伍，你立啥功啊？喝水
，你知不知道还有一个月就毕业了？知道。你宁愿放弃学业去从军？对。你主意定了，我不后悔。回教室去。啊，校长，您听我解。回去。怎么了？怎么了？小小南，同学们，南江大学自创办以来，秉承知识救国之己任，培养出能人之贤，不胜枚举。如今，鄙人、只恨、年老体弱、实难，奔赴沙场。如今，日本飞机又来轰炸，我们岂能坐视？不，空军没有，我们有人，有的是热血男儿。欣慰的是，在关键时候，我们被这帮同学挺身而出，弃笔从军，令老夫感到钦佩。金小兰，刚才校董会经过商讨，一致通过决议，你毕业了。啊，毕业了。校南为我们树立了榜样。好，好，好，好，我想知道还有谁？我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我从今以后吃军粮，本来也没什么关系。哎，都是挺好啊。现在学校想反悔，赶紧提出来。但是啊，如果有人根据我查出校园门在反悔的话，那就不是男人了啊。行，行，行，行。有一个街，这经营条件可不咋地。如果报名时在反悔，那就不是人啊。好，好，好。哎，怎么样？没问题吧？我跟你说啊，这事不能晚，咱们马上去报名。哎。怎么了？怎么不走了？哎，怎么了？怎么不走了？怎么了，眼镜？我还是应该跟家里打声招呼了。啊啊！这你刚才跟我们怎么说的？对呀，就跟我们跟我们玩变脸呢？对不起，对不起，我刚才听你那么一说，我不敢太做主张了。哎，还有谁想当叛徒的？没有，有的话退回去，我们这儿不拦着。没有，没有，没有。走，走，走，走，走，快！儿啊，这么大的事，你怎么不跟家里商量一下，就自己做主了呢？二哥，是真的。咱们郑家几代人，靠脑子经营，靠双手谋生。含辛茹苦劳作，老实巴交为人，从未受过惊世骇俗之辈，倒也图个踏实。如今怎么就，怎么就出了你这么个人来？爸。你打吧。从小到大，你说你做过多少奉天之举，让家里操了多少心，你都有数了。有数。多少？七十二回
，哪一件光宗耀祖啊？有，有。这件事你行得正，走得正，让黄千金妹令族人刮目。是个男人，像我儿子。日本人的飞机，炸死了多少成都人呐！你大哥当年被火卷去了，你二十五年前在岩石口挂了财，如今一块铁皮还嵌在骨头里。这个仇，老子忘不了。还愣着干什么？老太太，备酒菜摆放桌椅。有对。老三，通知族人。啊。事情啊，召唤林林。嗯。啊。你备酒去。去。哎。我问你，你是真的假的？什么真的假的？从军，想清楚，这可不是闹着玩的。哎，你不会又是……林江田那事儿之后，我什么时候跟你开过玩笑啊？我问你，你觉得我是怎么样的一个人？我是说，从军意味着生死一瞬，我懂。可你为什么会突然报名呢？为什么？难道你不懂吗？这儿，想得美却不被认可，沦为笑话。这儿，结下愧疚，落下病痛。他不是还活着吗？他们，不是还在作恶吗？这次，我非干一票大的证明不行。证明什么？老子我绝非瓜娃子，不弥补过失不算完。还有，我知道，你建议我离开青年社团，是因为我不够资格。不过你放心，我会用行动跟战功证明什么才是真正的战士，让你、让蒲刚、让所有人都知道，郑小南对得起组织，就算是死，也无愧名声。这个月的票款捐给灾民。要得，要得。下个月的票款捐给军人。嗯。要得，要得。这半年的票款全部。哎哎，宁小姐你，怎么了？这不你天天上台，不好吗？要得，要得。三哥，我们两个凑了点钱，哪里高兴高兴？三哥，都把人拿挂啥挂了大不仗义，老子不想在军营社干了。爸，我想和同学们一起去参军。我已经答应你们了。打仗有的是人，缺你一个近视眼吗？这事儿没得商量。你现在要做的只有两件事：第一，顺利毕业；第二，主动去约沈小姐。有什么问题吗？嗯，可我不喜欢呢。喜不喜欢由不得你。
，把脸抬起来。以为成长婚姻都是因为喜欢对方吗？市长到。认识字的不多，这下好了，冒出一群大学生啊！<笑>哪个是郑晓楠啊？他，嗯，市长好，你好。国家需要战士，军队需要人才，你不仅自己投笔从戎。还带了一支骨干，啊！我非常感激。<笑>尽管军务繁忙，但说什么我都要过来自己亲眼瞧一瞧，这我就放心了。怎么，军装还没有穿上啊？还没。但市长，你看，你看这，还有这，上战场怎么杀鬼子啊？杜副官，这怎么弄的？几家被服厂一直在加班加点，可眼下病人增多，咱又是兵种师，现役部队都还没完全统一，更别说新兵营了。嗯，同学们，即便没有像样的戎装，没有先进的武器，但是我相信，好男儿。还是会义无反顾奔赴前线的。新兵营的情况比较特殊啊，军服不到位，可以先穿校服。没有汗氧皂，就用木枪先练习拼刺。大家放心，一切都会正规起来的，啊！行，好，从今天起，郑孝南。就是新兵营小队长，晋升少尉。真的，晋升令和委任状很快下达。<笑>干得不错，师长。那我接着干。那小子入伍了，你看，国家有难，弃笔从戎，好样的
。哦，在白龙门镇哇。是我叫兄弟们来，来说个事儿。啥事？群英社三排，老子不干了。哦，今天来向您告个辞。既然如此，我们就不妨说道说道。小西，哎，来了，姐，他们是谁呀、啊？啊、哦，嗯，你到街上再买几张这个报纸。同样的，对，买二十张，十张贴在外面的海报墙上，十张贴在咱们戏院两侧。快去，好。最后一条，两个大厅。如半途退出群英社，无论何等原因，自愿斩断手背。看到没有？这是你亲手画的牙，想反悔吗？来人！用不着，我自己来。走吗？小西，谁呀、啊？陈小亮这块当兵了，没想到。嘿，现在胡永康不敢找他麻烦了噻。胡永康那边有什么消息、啊？哦，他串联了十三个码头，说要找你麻烦。他怎么找麻烦？他说
，要么你拿一百个大洋抵罪，要么就砍了你一条脚杆。站住！不能答应他。要钱咱没有，要命咱就拼了。对，我们炮哥也不是好欺负的。旋律追梦和他。